Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Panahon TV sa ating mga kababayang Silino Files o yung mga soft spot naman sa buwan. Alamin natin yung ating mga data kaugnay niyan. So, unahin po natin yung ating moonrise na naganap na 2.36 p.m. Moonset naman natin, 23 minutes makalipas ang alas dos ng umaga. Ang tawag naman sa buwan na masisilayan tonight ay isang waxing gibus moon. So, kapag sinabi natin gibus, ibig sabihin nito ay mahigit sa kalahati ng buwan na nakaharap sa araw ay nakatatanggap ng liwanag. Ang terminong waxing ay nangangahulugan naman ng increasing kasabayan ng unti-unti nga pagdadagdag pa ng liwanag ng buwan. Ang ganitong phase ay nauulit naman every 29 days. Mas espesyal naman ang gabi natin dahil naman itong buwan ay nasa perigee position. So ito po yung pinakamalapit na distansya nito sa ating mundo. Kadalasang nagiging mas malaki yung buwan kung titingnan habang nasa ganitong posisyon. Sa atin namang balitang astronomiya, ang kalawakan ng outer space, literal na malawak talaga. Not just in terms of measures, but in discovery. Marami pa nga tayong kailangan matuklasan gaya nito. Katulad na lamang nitong wave of ultra gas na namataan ng mga scientist kamakailan. Batay sa ulat, dalawang beses na malaki pa sa kinikilala nating Milky Way, ang precious galaxy cluster na pinaniniwala ang billion years old na. Sa tulong ng Chandra X-ray Observatory at pati na rin ng radio and computer observatory, observations ng NASA na tonton yung ating nasabing constellation sa layong 240 million light years. Sa sobrang init anila ng gas dito, through x-rays lamang ito visible. Kung susumahin, mayroon na nila itong temperatura nga abot sa 54 million degrees Fahrenheit o katumbas ng 30 million degrees Celsius. Susunod, China nakakaranas ng dust storm. Mga detalye abangan matapos sa ngidang paalala. Ang easterlies ay binubuo ng hangin nagmumula sa dagat pasipiko. Maaring makaapekto ang easterlies sa bansa sa anumang bahagi ng taon. Ngunit kadalasan itong nagiging dominante sa tuwing tag-init o dry season sa Pilipinas. Easter release ang dahilan kung bakit nararanasan natin ang pagtaas ng mga temperatura. Nagdadala ito ng mainit at maalinsangang panahon lalong-lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ngunit dahil ang init at moisture ay bahagi ng water cycle, maaari rin itong pagmulan ng makakapal na ulap. Kaya bukod sa init, maaari rin itong magdulot ng pagkidlat pagkulog at thunderstorms na madalas maranasan sa hapon o gabi.